大家好，欢迎来到我的频道，我是建真。今天是二零二二年九月一号星期四，今天要来检查这一台链锯机。这一台是田中的，它的型号是 ECS 三三零零 C。这一台是租出去了，然后客户反映发动以后熄火，然后接着要发动的时候卡住了，就是拉不动。所以今天要来检查，看它拉不动的原因是什么。安全起见，我们先把链轮拆下来，链条拆起来以后，它既然是拉绳盘这边出问题，那我们就是先拆拉绳盘这边，然后看看它是什么原因卡住的。我。这有一点夸张哦，它整个盘掉下来哎，然后看一下，半月板还在，它的螺帽不见了，然后拉绳盘是没有坏了，它这边整个零件都磨损掉了啦。那这一台说实在的，要买零件再下去修理的话，可能不太划算。那我们可以先把火星塞拆下来。还好引擎没有缩缸，这一台引擎就可以留下来。那其他的部位，目前判断起来，它这一根，哎、欸，这一根是什么零件？我、哦、这一根忘记了啦，这一根零件忘记是什么了。这一根要换，这一根要换的话，等于是整个引擎这边全部要拆起来。要拆引擎的话，变成，看一下哦，前面这边可能也要拆。所以维修起来会比较麻烦一点，所以这一台呢，我就暂时不修理了。那这一台我就会留作卖零件，那或者是留着等有没有其他的机器坏掉，然后可以当成零件来使用的。虽然有一点点小的问题，我还是想要尝试的把它修理看看。所以我们先将一些损坏的地方稍微磨平一下，然后再装回去，装回去看能不能够正常使用。那里面这样子应该就可以了，稍微摸一下看有没有突出，没有就没有问题了。那接下来这个盘的话是还好，这样子就可以把这个半月板再装回去看看，嗯、应该是还可以装得下。这样子。锁上螺丝，看看看看它的密合度怎么样。那我先找一下螺丝。那找到螺丝上上去以后，我们先看一下，那会不会造成偏移、哦？那目前看起来是还好，就是损坏的不会很严重啦。这样子应该可以把它救回来。接下来我们就是再把螺丝拆掉，然后加一个垫片，让它不至于那么容易松脱。那因为我们已经知道它有螺丝脱落的问题，所以我们在上螺丝的时候，我们先给它加一点螺丝紧固胶。那就太贵，粘住了，太久没有用了。看这个耗材能不能出那种小包型的，就是可以一次用完的。我要不然每次很长一段时间要用它，整个就硬掉了，然后整个会塞住。看有没有厂商能不能出那种一次性维修一小条或一小包的一次的量这样子，要不然你看每次要用它就整个都粘住了啊，这样子应该就可以了。等它流出来，那我们就上一点点吧。像我们自己在维修的，没有对外接的，有时候就是很久才会用一次啊，所以有时候买这一整瓶的就会有时效的问题。不过还是没办法，那就先这样子吧。紧固胶上上去以后，接下来我们就可以把我们的螺丝重新上回去，这样就可以了。螺丝紧固胶大概要应该是二十四小时它才会紧固。那我们一样可以先来看看我们的拉绳盘有没有拉坏掉，目前看起来是还好。
过它有一点点跑掉的感觉。这个拉绳盘因为不晓得什么原因变得这样子，就是比较松，所以我们还是要处理一下，顺便做个保养啊。处理这个拉绳盘也是不会很困难啊，反正你就是稍微把它加个圈嘛，加个圈就可以了。这样子，我是比较懒惰了，我懒得把它再拆下来，所以我们就是把它加一圈，这样子就好了。这个还算简单，那里面我们就是给它稍微喷一点油，让它油跑到下面的那个弹簧，做一点基础保养啊。这样子应该就可以了，哦，这样子就比较顺滑一点。好 ，OK， 那拉绳盘这样子就完成了。接下来我们就可以把它装回去。它虽然有一点损坏了，应该还是可以继续使用。那这一台就是自己用了，就不会再出租了，因为毕竟我没有更换一个好的零件嘛，怕有时候租出去就有什么问题，要造成客户的困扰，这样就不太好。那接下来我们看一下。这样子应该就没有问题了，可以拉得动了。那这一台田中的链锯拉绳盘这边故障的问题就已经处理好了。接下来我们就是等二十四小时，等它的紧固胶变干。哦，那这一台就是留着自己用，或者是也可以考虑卖掉了。毕竟我链锯太多台了，留那么多好像也不好。那我这一台田中链锯的拉绳盘维修就已经处理完成了。那如果你喜欢我的影片的话，敬请订阅和分享，谢谢。